உறவு நண்பர்களே மாலை வணக்கம் ஒரு திரைப்பட வாழ்வு ஆரம்பித்ததே வந்து டால்ஸ்டாயுடைய புத்திருப்பு புத்தகம் படித்தேன் பிறகு தான் ஸோ இட் வாஸ் அ ட்ரீம் ஒரு ரஷ்ய மாநில் நான் போயிட்டு ஓல்கா ரிவர் போகிறோம் நடந்து போனோம் அங்கே போயிட்டு டாஸ்டாஸ்கியுடைய மியூசியம் பார்க்கணும் சைக்கோவஸ்கியை வந்து ஐ சுட் லிசன் இன் சம் பெரிய ஆடிட்டோரியில் கேட்கணும் இன்னும் பல கனவுகள் ஆக்சுவலி பல நாடுகள் போயிருக்கேன் பட் ஆனால் ரஷ்யா என்னமோ தெரியல போகலை என்னென்ன அதை பற்றி ஒரு எண்ணம் மாறல போகணும் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ சதனம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு என்னமோ என்னுடைய தாய்நாடு போகிற மாதிரியும் என்னுடைய தாய் வீடு போகிற மாதிரியும் ஒரு ஒரு உணர்வு என்னுடைய என்னுடைய முதல் இலக்கிய வாசிப்பு ருசிய கதைகள்லேருந்தே என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது கதை சொல்லும் விதம் கதை கதை களம் கதை உலகம் இதுவே வந்து எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தது வந்து என்னுடைய பாட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கற்று நான் வந்து கற்றுக்கிட்டது வந்து ருஷ்ய எழுத்தாளர்கள் தான் ஒரு ஆங்கிலம் படிக்க போகிறதுக்கு போயிட்டு கடைசியில் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஐ வென்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்பேஸ் அண்டு அந்த கசாக்குகளும் அந்த உசார்களும் அந்த பால் ரூம்களும் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தன ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த இந்த ஊக்லிக்கின்ற அப்புறம் இடத்துக்கு எடுத்துக்கு போகிறது அதுவும் இந்த நந்தலாலா செல் பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இவங்க நந்தலாலா படத்தை செலவழித்தவங்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கிறவங்களுக்கும் என்னுடைய மனமாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி முதலாவதாக பாசன்ற பாஸ்கரனை அங்கு திரையிட தேர்ந்தெடுத்தமைக்காக இந்த கல்ச்சுரல் மையத்துக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது வந்து நான் ஒரு சினிமா குடும்பத்திலேருந்து வந்ததுனால இது ரொம்ப வருஷமாக தொன்று தொட்ட ஒரு விஷயம் அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது பணமாக பாசமாக எடுத்ததுக்காக திரு கேஜி அவருடைய மொத்த யூனிட்டும் வந்து ரஷ்யாவுக்கு டூர் போயிட்டு வந்ததெல்லாம் நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் அதே நேரத்தில் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் எங்கள் ஃபாதர் கதை எழுதி தயாரித்த ஒரு தெய்வாம்சன்ற படத்தில் ஒரு தொழிலாளர்களுடைய உறவு எப்படி ஒரு க குடும்ப சூழ்நிலை இதை பற்றி அந்த கதை அமைஞ்சதுனால ரஷ்யன் கல்ச்சர்லேருந்து அந்த படத்தை சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ரைட்ஸ் வாங்கி ரஷ்ய மொழியில் சப் டைட்டில் பண்ணி ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு பிரிண்ட்டு எங்கள் ஃபாதர் அப்போ அனுப்பிச்சார் அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ச்சி அதுவும் எங்களுடைய படம் அங்கே திரையிட போது அதுக்கு ரஷ்யாவுக்கு போக போகிறது ஒரு மகிழ்ச்சி பட் அதே நேரத்தில் இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம சுரேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி அங்கே வர்த்தக ரீதியாகவும் ஏதாவது இப்போ வந்து நாங்கள் முதல்ல கொண்டு போகிறோம் எங்களுடைய ப்ராடக்டை இதை ரஷ்ய மொழியில் மொழிப்பாற்றப்பட்டோ அல்லது டப் செய்யப்பட்டோ அந்த ஒரு அவினியூவும் தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு தூங்குமானால் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இருக்கிற காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் அந்த மாதிரி அடிஷ்னல் ரெவன்யூ வந்தால் தான் பிரேக் யூனே ஆக முடியுன்ற ஒரு மோசமான காலகட்டத்தில் தமிழ் திரையுலகம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அவினியூஸை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரஷ்யன் கல்ச்சுரல் ஷுட் ஹெல்ப் அண்ட் கோஆப்ரேட்டர்ஸ் டு டூ இட் கமர்ஷியலி வயபிள் ஃபார் தமிழ் மூவிஸ் டு ஸ்க்ரீன் இன் ரஷ்யா தட் இஸ் மை ஆம்பிள் ரிக்வர்ட்ஸ் டு தி டிக்னிட்டிஸ் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இயக்குனர் மிஸ்கின் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல் எனக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு எனக்கு நினைவு திறந்த நாளில் அந்த தொடர்பை என் உள்ளத்தில் விதைத்தவர் நடிகவல் எம்ஆர்ராதா அவர்கள் அவர் தன் மகளுக்கு ரஷ்யா என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார் என்ற ஒரு செய்தி பத்திரிகை துருக்கின் மூலம் நான் அறிந்து கொண்டேன் அந்த அந்த கணம் முதல் எனக்கு ரஷ்யாவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வம் வந்தது ஒரு தமிழர் தன் மகளுக்கு ரஷ்யாவை பற்றி ரஷ்யா என்று பெயர் வைத்திருக்கிறாரே என்ற வினோத வினோதத்தோடு ரஷ்யாவை பற்றி நான் அறிந்து கொள்ள என் பள்ளி காலத்தில் நான் முயன்றேன் ஆனால் அந்த வகையில் அதில் நிறைவேறவில்லை பின் என் கல்லூரி காலங்களில் அதன் மரபார்ந்த இலக்கிய வேர்களை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் ரஷ்யாவை நான் நுட்பமாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது குறிப்பாக நான் முதல் முதல் முதலாக படித்த ஜிங்கிஸ் ஐக்பேட்டாவின் முதல் ஆசிரியர் என்ற ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நாவல் அந்த மொழிபெயர்ப்பு நாவலில் பாப்புலார் மரம் என்று ஒரு மரம் வரும் அந்த மரம் எப்படி இருக்கும் அதனால் விஷ்வலாக நான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த மரம் ஏன்னா அப்போலாம் இன்டர்நெட் வசதி கிடையாது அந்த 
ஆயில் பெயிண்டிங்கில் வந்து அந்த மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள் மட்டுமே என் கையில் இருக்குது அந்த பாப்புலர் மரங்கள் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு அற்புதமாக அதை வர்ணிச்சிருப்பார் ஜிங்கிஸ் சைட் மேத்தா எப்படி இருக்கும் அப்போ ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டு வந்திருந்த சில ஆசிரியர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் நல்லாசிரியர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் நான் வாழ்ந்த திருப்பரங்குன்றம் மலை அடிவாரத்தின் பின்புறம் ஒரு ஆசிரியரை அழைத்து சென்று பழுப்பு நிறத்தில் நின்ற ஒரு மரத்தை காட்டி நீ தேடி கொண்டிருக்கிற பாப்புலார் மரம் இதுதான் என்று சொன்னார் ஸோ நாங்கள் இலக்கிய நண்பர்கள் எல்லாம் எங்கே அங்கே கூடும் பொழுது அந்த மரத்துக்கு பாப்புலார் மரம் என்றே பெயர் வைத்தோம் இவ்வாறாக மேலும் அத்தவிப்பை மாக்சிம் கார்கி எனக்கு ஏற்படுத்தினார் மாக்சிம் கார்கியின் தாய் என் வாழ்வில் ஏற்படுத்திய ஆழமான பாதிப்பின் விளைவாகத்தான் தென்மேற்கு பருவக்காற்று வந்தது என்று நான் பல சந்தர்ப்பங்களில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கல்ஸ்டோய் கல்ஸ்டோயின் புத்துயிருப்பு மேலும் அறிய பல உன்னதமான எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் அவர்களின் மொழிபெயர்ப்புகளை நான் படிக்க நேர்ந்தது அவற்றின் மூலமாகத்தான் சமூகத்தை பற்றிய ஆழமான பிரஜ்ஞை எனக்கு ஏற்பட்டது வெறுமனே மேம்போக்கான ஒரு என்னை பொறுத்த மட்டும் ஒரு படைப்பு என்பது சமூகத்துக்கு நோய் நீக்கும் மருந்தாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அதுவே நோயை ஏற்படுத்துகிற விஷயமாக மாறக்கூடாது என்பதை ரஷ்ய மண்ணிலிருந்து வந்த படைப்ப படைப்பின் மூலமாக மிக ஆழமாக நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று திரைப்படத்தை அந்த ரஷ்ய மண்ணுக்கு மண்ணுக்கு தன் உள்ளங்கையில் எடுத்து செல்ல திரு தங்கப்பனவர்கள் என்னை தொலைபேசி தொடர்பு கொண்ட பொழுது உண்மையிலே என் மனம் மகிழ்ந்தது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலவியல் சார்ந்த ஒரு படத்தை அந்த மண்ணுக்கு எடுத்து சென்று அங்கே இருக்கிற பார்வையாளர்களுக்கு அதை காட்ட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிற இந்த முயற்சிக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி மேலும் இது தமிழ்நாடு முழுக்க தென்மேற்கு பருவக்காற்று என்கிற எனது படத்தை தமிழ்நாடு முழுக்க மிக நேர்மையாக விமர்சனம் செய்து மக்களிடையே கொண்டு சென்ற பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என் நன்றி என நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிட்டது உங்களை சந்தித்து இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை சந்திக்க எனக்கு வாய்ப்பு தந்த இந்த ரஷ்ய தூதரக நிர்வாகிகளுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி எனக்கு இது என்னென்னே தெரியாது எனக்கு அது முதல்ல ஆனால் டைமண்ட் பாபு சொன்னார் நீங்கள் வாங்க நம்ம நாட்டிலேருந்து இப்போ ரஷ்யாவில் படங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இல்லையும் படம் பார்த்தா அங்காடி தெரு பாஸ் என்கிற பாஸ்கர் எந்திரன் கலவாணி மதுராஸ்பட்டினம் மைனா நந்தலாலா பையா சிங்கம் தென்மேற்கு பருவக்காட்டு பெண்ணை தாண்டி வருவாயா அப்படின்னு படம் சொன்னாங்க அப்போ தான் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் பரவாயில்ல டெல்லியில் மட்டும் பதினாறு அவார்டு வாங்கல ரஷ்யாவுக்கு இவ்வளோ படம் போய் நிச்சயமாக பெரிய அளவில் அவார்டு வாங்கும் மேலும் இந்த ரஷ்யான்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவர் சொன்னார் என்னுடைய தந்தையாருக்கு ரஷ்யா மேலே பாசம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் மீது பாசம் அது எதுக்குன்னா உலக தமிழர்களே ஒன்றுபடுங்கள்னு போடுவோம் நாடகத்தில் அதனால் அதை பற்றி பேச வரல இருந்தாலும் நான் என்னை பொறுத்தளவில் முதல்ல ரஷ்யாவில் யாரை தெரியும்னா நடிகர்னா ஒரே ஆள் ராஜ் கபூர் தான் தெரியும் அப்புறம் அடுத்தது வந்து பெருந்தலைவர் காமராஜரை தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தான் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்கள் இது மாதிரி தான் ரஷ்யாவில் பெரிய புகழ் பட் எனக்கெல்லாம் வந்து அங்கே வந்து மறைந்த வீக்கிய ராமசாமி சித்தப்பா அவர்களுடைய அண்ணன் தம்பி மகன் அங்கே தான் இருக்கான் அங்கே ஷூட்டிங்கெலாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அதனால் இப்போ இவர் கூட சொல்லும் போது கூட நான் பயந்துட்டு ஐயா சொன்னார் இப்போ வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் விஜயகாந்த் வந்து இது சந்திரமண்டலத்தில் கால வைக்கிற மாதிரி சொன்னார் ரஷ்யா எப்போ வேணாலும் போகலாம் வரலாம் நல்ல இடம் தான் அப்போ தான் டைமண்ட் பாப்டர் சொன்னார் விசா கொடுப்பாங்களா கேள்வியான்னு சொன்னார் ஏன்னா அது விசாவில் தான் பிரச்சனை இருக்குது அப்போ அதை கூட ஐயா சொன்னார் விசாவில் வந்து கரெக்டாக பண்ணிடுறோம் அங்கே படங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நாற்பது பர்சன்ட் குறைச்சிடுறோம் ஐம்பது பர்சன்ட் எத்தனை பர்சன்ட் குறைச்சாலும் படம் ஓடினா தானே அதில் முதல்ல இந்த நடிகர் நடிகர்னா சம்பளம்லாம் குறைச்சாங்கன்னா இது இன்னும் வசதியாக இருக்கும் ரஷ்யாவில் போய் எடுக்கிறது பட் ரஷ்யாவில் போய் இப்போ நம்ம தான் படம்லாம் அதில் வெளிநாட்டில் தானே போய் எடுக்கிறோம் எதுவுமே இன்னும் இங்கே இருக்கிற குழு முன்னாலேயே பாதி பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அதை விட்டுட்டு அங்கே தான் போய் எடுப்போம் இருந்தாலும் எதற்கு சொல்கிறேன்னா எந்த மொழியில் நடித்தாலும் எந்த இந்த மொழி தெரிந்தவர்கள் நடித்தால் சிறப்பாக இருக்கும் அதே போல் தான் எந்த இடத்துல படம் எடுக்கிறோமோ 
அந்த நாட்டில் பற்றி படம் எடுத்தால் தான் அவருடைய மண் வாசனை இருக்கும் அதனால தான் தென்மேற்கு பருவக்காற்றில் அவார்டு வாங்கிச்சு அதற்காக சொல் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை ரஷ்யா போகிறது சிறப்பான விஷயம் ஏதோ ரெண்டு பாட்டுக்கு மிந்தி போயிட்டு இருந்தோம் இப்போ மொத்த படத்துக்குமே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் ரஷ்யாவில் வந்து ரொம்ப அழகான கட்டடங்கள் நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அதனால் சொல்கிறேன் நிறைய அழகான கட்டடங்கள் அற்புதமான இடம் இப்போ கூட சொன்னார் அது பிரிஞ்சு போயிருக்கேன்னு கவலைப்பட வேணாங்க பிரிஞ்சால் தான் வளர்ச்சி திராவிட இயக்கம் பிரிந்தவுடன் வளர்ச்சி திமுக பிரிந்தவுடன் வளர்ச்சி அப்படின்னு பிரிந்தால் ஒரு வளர்ச்சி அதில் ஒன்றும் தவறு கிடையாது அதே போல் ரஷ்யாவும் பிரியவில்லை இருந்தாலும் அவங்க அவங்களுக்கு உடனே கேட்க வேண்டும் தட்டி கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது அதான் ரஷ்யாவில் போய் நம்ம படம் எடுக்கிறதுக்கு இவங்க நாற்பது பர்சன்ட் கன்சஷன் தரேன் ஹோட்டலில் தரேன் அங்கே தரேன் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஒம்பது மணி நேரத்துலேயே போயிடலான்லாம் சொல்கிறாங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது இனிமேல் வேணும் மிஸ்கின் போல் டைரக்டருங்களுக்கு தான் அந்த ஏரியா தான் ஒத்து வரும் ஏன்னா அவருடைய தாட்டு அவருடைய எடுக்கிற விதம் அதெல்லாம் நான் படம் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன் அவரே கூப்பிட்டு நான் வாய்ப்பு கேட்டேன் இப்போ ஒரு படத்தில் நடிக்கணும் பார் நம்மெல்லாம் அவருக்கு ஒத்து வர மாட்டோம் அதே மாதிரி அவருக்கெல்லாம் இந்தியா ஒத்து வர அதனால் அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வசதியை பண்ணி தந்திருக்காங்க அந்த வசதி அவர் சொன்னது தான் தெரியும் எனக்கு அதான் அதே போல் இந்த மொழி மாற்றம் என்பது ஏன்னா அந்த லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் அங்கே மட்டும்தான் ஆங்கிலம் அவ்வளோ வேலைக்கு ஆகாது ரஷ்யாவில் மட்டும் சைனா மாதிரி ரஷ்யா நான் வேலைக்கே ஆகாது ஆங்கிலம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து மொழி மாற்றுதல் எல்லாம் வராங்கன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நம்மெல்லாம் ஏன் நான் வந்து கலந்துக்கிட்டேன்னா ஏன் இந்த சிங்கம் மாதிரி படம்லாம் என்ன நான் நடிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து அப்போ இனிமேல் ரஷ்யாவிலலாம் நம்மளெல்லாம் எல்லாருக்கும் அடையாளம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஆக அங்கே இருக்கிறவனு இப்போ ஏமாத்தலாம் நானே நினச்சிக்கிட்டேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் நடிகர்கள் அப்படி தரேன் இருந்தாலும் அற்புதமான ஒரு விஷயம் எப்பவுமே ரஷ்யன் கல்ச்சர் அப்போஸ் ஐ எம் கனெக்டட் வித் ரஷ்யன் கல்ச்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இங்கே எல்லாரோடையும் நான் நிறைய பழக்கம் உள்ளவேன் அண்ட் பெஸ்ட் பிளேஸ் என்னுடைய கல்லூரி நாட்கள்லேருந்து நான் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் டெஃபினட்டாக இது ஒரு நல்ல ஸ்கோப் அண்ட் ஒன் திங் ஐ லைக் டு டெல் யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் இப்போ சொல்லி வைக்கிறேன் ரஷ்யாவில் இவங்க நாற்பது பர்சன்ட் குறைக்கிறாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் குறைக்கிறாங்க ஃப்ளைட்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க என் ஐயா இருக்கார் அவர் போய் சொல்லணும் இங்கே இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே படம் எடுக்க பாருங்க ஏன்னா நடிகர்கள் வேணாம் ஏன்னா லாங்குவேஜ் இஸ் அ ப்ராப்ளம் பட் டெக்னீஷியன்ஸ் இப்போ மிஷ்கின் மாதிரி ஒரு டைரக்டரை யூஸ் பண்ணி அங்கே ரஷ்யன் படம் எடுங்க அது ஒன்றும் உங்களுக்கு ரஷ்யன் படம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நானும் பார்த்துருக்கேன் பட் அது ஒன்றும் வேல்யூஸ் ஏறும் ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க அவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க இங்கே நல்லா அதனால் இந்த சம்பள உயர்வெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும்னு சொல்லி எங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் என்று சொல்லி எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி சொல்கிறேன் இன்னொன்று பெரிய வாழ்த்து என்னென்ன எடுத்திருக்கிற பதினோரு படத்துலேயும் அதிக அளவில் நமக்கு வந்து பரிசுகள் கிடைக்க வேண்டும் ஏன்னா ரஷ்யனுடைய சாயல் நம்மளுடைய இது ஒத்து வரும் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் ஒத்து வரும் அந்த ஒத்து வரக்கூடிய கலாச்சாரம் அதனால் டெஃபினட்டாக வி வில் வின் இன்னும் பெரிய அளவில் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு நன்றி என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம